components uh, to show the function performed by each component in control engineering. We use block diagram, right? Block diagram configuration consists of blocks. Uh, yes, sir. Yes, sir. Yellow, right? Yes, sir. 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 Point, I mean junction, uh, summing junction or uh, point, branch point, yeah, yeah, pick up, pick up points. All components parts of a block diagram or for a linear, we usually always call it a linear, 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 time invariant, also, right? The system matrices chain now or time invariant, not changing the time. System I'll show it together. So, a may signals and B may uh, block diagram pura it symbols a block diagram for one component, a turn function, inputs uh, goes to turn function and after go, uh, went through it, uh, we have output. So what is output? Output is to G R F S into G F S. So in complex domain. So block diagram usually used for reduction for the analysis purpose of uh, complex in complex domain, in, uh, in uh, complex variable, complex domain may use that, right? Frequency domain. So these are the components of block diagram for linear time invariant system. Uh, the, so block diagram definition is actually representation of the uh, functions performed by each component, right? And of the flow of signals. Such a diagram depicts the interrelationship that exists among the various components of the system. The advantage are uh, that it is. Uh, uh, easy to uh, form the overall block diagram for the entire system by merely connecting the blocks. So, blocks and connect it, or I'm going to reduce it. When you draw the complex, you have the system, or mathematical modeling, you have different branches of the system, you have one input, two input, you have a relationship, you have input, you have a input, you have a input, you have a output, right? So, you have an interconnection. So, we can block diagrams easily, pictorially, analyze it and reduce the system so that we can achieve a long distance function, right? So, uh, it should be noted that the block diagram of a given system is not unique. Uh, there are a number of different block diagrams can be drawn for a system, depending on the point of view of your analysis. Uh, a point of view, for example, of uh, uh, ek input, ek, uh, ek Particular output के लिए देख रहे हैं तो आप उसके हिसाब से ब्लॉक डायग्राम बनाओगे राइट उस हिसाब से ताकि लेकिन अगर आप वही एक इनपुट को किसी दूसरे जैसे फर्स्ट वन या थ्री इनपुट साथ किसी तीसरी इनपुट के लिए देख रहे हो मतलब एक इनपुट को आउटपुट तीसरे आउटपुट के सॉरी तो आप उसका ब्लॉक डायग्राम डिफरेंट so junction summing junction jo hai, uh, I told you this is this is actually the output will be the uh, algebraic sum right uh, first input in complex to variable domain r r2 second input and third input so there will be algebraic sum r1 plus r2 minus r3 actually its characteristics is uh, uh, that output signal is algebraic sum of the input signal R1, R2, and R3. This is called summing junction or point. For the, uh, this is the element of block diagram. A pickup point or branch point, as shown in figure B, uh, this one, this pickup point, actually input is the same and then it goes to various components, various branches, or various uh, blocks, right? Other parts of the block diagram. So, same input goes to other points. So, what is that? Uh, it distributes. This pickup point, the input signal RFS undiminished to several output points, to other blocks, to other uh, points, right? So, it's a, so these are the, it is a, actually the maze example of block diagram or closed loop system. In a closed loop, we are um, teaching for that. Probably, I'll be referring the output is compared with the inputs, right? So, this is a summing point, summing junction. And uh, output is fed back, right? And this is the branch point, takeoff point, right? So some common topologies. Uh, anyone can, uh, one or two guys can turn on the uh, turn on your mic. Is it noise? Should I create now? Or just give background and noise comment. Is it a background and noise now? To go to your mic on. Are you? 
So some common topologies for interconnected subsystem and derived with single transfer function, common topology, common uh, configuration, right? Um, they can get say block diagram here. Represented by each of them. Like they have single transfer function has a saying what, what are those? A cascade system. The cascade system agarab is figure me dek lehen ye. Ye input hai. Ye input aara hai. Ek hai ya do hai ti hai. Ek trans function then it goes to the here. Is trans function ye input yaha se aara hai. Or it will go to the here output. So there that is in the cascade form. Right? So simply is form product le lete hai. Ye A mein. A is cascade system. Right? So A. So uh, for this system, the equivalent transfer function, G, in this, the whole, for the whole, uh, the entire system, the equivalent transfer function is the output Laplace transform divided by the input Laplace transform. Transfer function is right? This is the definition of the transfer function. The output Laplace transform, the ratio between the output Laplace transform uh, to the ratio uh, to input Laplace transform from the figure A. Figure A is this one. Up the, the I had along this here. Yeah, uh, we have these two in case care form. You can uh, check is a product, right? So, am I done? Yes, sir. Okay. So, G is a G1 and G2. Here, the choice of our Nikola G1 and G2, right? Yes, sir. so this is the product. Yes, so, it's the equivalent trans function. The whole system can you go uh, I had in the picture I had uh, here. So the equivalent trans function will be one trans function multiplied by this trans function, right? For the whole system input and then output. So which is a product of subsystem trans function. Above equation was derived under assumption. Assumption can that interconnected subsystem do not load the adjacent subsystem. So subsystem adjacent subsystem for load nicker, right? Yeah, the subsystem output remains the same. A kissy particular system the output remains the same or the transmission of the subnaiogram. So output will be the same. Uh, whether the same weather or not, the subsequent subsystem connected can not connect it. Which ever connect hack and he can function output same data. Up next for design as a key ever. So the ground system is a Yeah, this is a kiss. One go on the anchor. Up on here. 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 Up on ठीक है आपने I can put the select yard class half percent. Yes, sir. The connection and the disconnection can be put right? Yes, sir. So, sir, a key selling on the government. I can after it. So, who's on? But here's the one that I have. So, parallel configuration hai, topology hai, uh, parallel, go uh, head system with the input same, input same variation, it's maybe function, it will same here, right? The output will be then in some injunction, output is in one of the combinations. So, help subsystem have a common input and an output formed by the algebraic sum of the outputs from all of the subsystem. G1 cut on function say B, right? G1 plus minus G2. Yeah, B plus minus also the job here. Plus G1 and then minus G2, yeah, plus G2. So, this is the equivalent, GE. So, equivalent transformation is this output for transform. Divide by the input. It is actually uh, transforming the tarifa, right? This is definition, I think. Yes. Output transform divided by the input transform. Yes. But uh, parallel is such a system. If you have parallel configuration of blocks, then you have this, right? Yes. If you look ahead, if you can see ahead, the uh, input is coming, so it is also going, and it is also going, right? Yes. Then we have G1 plus G2. If it is here, then G1 plus G2 is C, right? Output will be G1 plus G2. What will be the equivalent transformation? Sorry. G1 plus G2. 
अगर g2 माइनस है तो देखें इस हिसाब से अल्जेब्रिक सम होगा राइट फीडबैक सिस्टम तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है फीडबैक ये देख लें आउटपुट इस कंपेयर वी टू द इनपुट वी कंपेयर इट कंपैरेटर ही लगा हुआ है ये सब इंजेक्शन है सो हियर ये एक्चुएटेड एरर सिग्नल जो आती है कंपैरेटर के बाद कुछ एरर सिग्नल आती है अगर आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो इंक्रीज वाला आएगा अगर कुछ कम हो जाता है तो so input signal interval bar by the input to the block is CFS this is the input to this block this talk which is indicated by the block uh, we have output so my term function multiplied by the input this शहरों में जो लोग रह रहे हैं आप बहुत दूर है या तो मेरे नेट में मसला है इकराम या आपके नेट में मसला है आवाज आ रही है काम हो गया आउटपुट को मॉडिफाई करना है ताकि हम कंपेयर कर सकें इनपुट्स के साथ राइट बिफोर इट इज कंपेयर विद इनपुट इन ऑर्डर टू जनरेट द एक्चुएटिंग सिग्नल इन ऑर्डर टू जनरेट द सिग्नल राइट टू दिस राइट सो ताकि ये ट्रांसफेक्शन में ये तो सारी थ्योरी है ना तो ये इनपुट सिग्नल हम एक्चुअली कमांड फिर ये ये यहां पे भी इससे पहले ये प्लांट अगर ये अगर प्लांट इफ इट इज प्लांट ट्रांसफेक्शन दे इससे हेड एक ट्रांसफेक्शन होगा जो कि कंट्रोलर ट्रांसफंक्शन होगा जिसमें एक इनपुट सिग्नल जाएगा ये डिटेल में आगे जाते जाएंगे फिर एक और ब्लॉक आ जाएगा तो कंट्रोलर ट्रांसफंक्शन में ये ट्रांसफंक्शन से सिग्नल जाता है वो आपका डिजाइन कंट्रोल में वो मैनिपुलेट होके आउटपुट कमांड देता है प्लांट को प्लांट जो भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के केस में या इलेक्ट्रिक कार में तो रेयर व्हील व्हील ड्राइव में तो पीछे दो मेट्रे राइट व्हीलों को अगर दो मोटर लगी हुई है तो वो उसको कमांड देना तो ताकि हम वी इफ वी दिस एलिमेंट दिस फीडबैक ट्रांसफंक्शन इज व्हाट इज द पर्पस बिकॉज वी मॉडिफाई दिस आउटपुट अकॉर्डिंग टू कंपेयर फॉर कंपैरिजन इट इज यूजुअली एक्चुअली व्हाट इज दिस दिस इज एक्चुअली होते हैं सेंस वो जो के आ सेंस करते हैं पूरी फॉर एग्जांपल ये पोजीशन होगा कार के केस में ये पोजीशन होगी तो ये इसको सेंस करेगा पोजीशन को और ये ट्रांसफंक्शन को जो आपने बनाया हुआ है ये मॉडिफाई होगा तो आप फॉर एग्जांपल इस केस में पोजीशन क्या है या या आप कमांड दे रहे हो ना तो वो इलेक्ट्रिक वोल्ट होगा आई मीन वोल्ट होगा करंट होगी या जो भी है या अगर आप यहां में सारे इन मोस्ट केसेस द फीडबैक एलिमेंट इज सेंसर ओके सो ये टेंपरेचर कंट्रोल सिस्टम में चलो मैं आपको एग्जांपल है द आउटपुट सिग्नल इज यूजुअली द कंट्रोल टेंपरेचर राइट आउटपुट सी पे कंट्रोल टेंपरेचर यहां कमरे में राइट इन द रूम Yes, so the output signal which has the dimension of temperature must be converted to a force or position or voltage right a voltage command it before it can be compared with the input signal to aap isko voltage banaoge kyunki input pe aap voltage de rahe ho na command to motor matlab turbans ko chalana to wo to command automatic control hai that's why a command jayegi kisi voltage ya current form mein right ya position form mein उसके साथ कंपैरिजन के लिए क्योंकि ये आपके आउटपुट पे टेंपरेचर है तो वो एक आपका ट्रांसफंक्शन बना होगा वही ट्रांसफर फंक्शन वही मैथमेटिकल चीजें वही फिजिकल लॉज आप बना चुके होंगे वो उसको कंपैरिजन के लिए ये ट्रांसफंक्शन को चेंज करेगा और उसको कंपैरिजन करेगा इसका मकसद ये होता है राइट अति यस सर एनीबॉडी ओके दैट्स फाइन सो सो इन प्रेजेंट एग्जांपल द फीडबैक सिग्नल दैट इज फेड बैक this the speed reaction is fed back output is fed back to the here something point what is that then bs is what this signal bs is equal to cfs multiplied by this transfer hfs right so bfs kya hai bfs is equal to 
this uh, function multiplied by that output, right? Yeah. Output fed back or right? mm. This is DFS. So open loop transfer function or free form transfer function kya in this case mein? open loop transfer function. Open loop transfer function jo hai, uski tarif hai OLTF, open loop transfer function. Ratio of DFS to EFS. Ratio of DFS to EFS. So open loop transfer function kya hai? Output is minimal nahi hoga, okay? C nahi hoga. GFS multiply by HFS. GFS multiply by HFS. This is open loop transaction. Right? So, actuation is the ratio or BFS is ratio. Right? So, feedback signal is BFS. 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 So, ratio between BFS to EFS, which is equal to these two transactions, GFS multiply by HFS. There will be no output. So feed forward transaction can feed back me feed forward. So it is here. If I got a figure to take me, feed forward on the CFS ratio between CFS output CFS uh, with the that actually input input actually can see in block me. So feed forward transaction GFS. So what the way feed forward transaction this GFS. This is feed forward transaction, which is what output between this and this EFS. I mean, it's go jara here, na. Is junction is summing point above. So our uh, free forward transmission actually is the ratio between CFS and EFS. And closed loop transmission, which is uh, denoted by CFS RFS total system, okay? CFS with the RFS inputs, output to input is compared to Laplace transformer output with the Laplace transformer inputs is closed loop transfer function, which is here GFS. Divide by 1 plus GFS HFS, right? GFS divide by 1 plus GFS and HFS. This is the same thing in the next slide. Mein dekhte, usko, uh, draft karte. So if the feedback trans function, this closed loop trans function, just from closed loop trans function, uh, here, if the feedback trans function, uh, uh, yeah, yeah, element. Yeah, get one ho, right? Yeah, get unity ho. Then open loop trans function. This one and feed forward transfer is are same. They can. If this one no HFS, this element, so this two no same will be. This transfer open loop transfer or feed forward transfer same will be right. If uh, HFS one over, so open loop transfer GFS or um, uh, feed forward transfer will be same. Because HFS one current or GFS GFS same will be. So open B, uh, BFS uh, divided by EFS will be GFS and C will be GFS. It's all the same. Now derivation of closed loop transaction job. Yeah, yeah, How to derive this? These uh, short steps. Hai. How to derive this transaction? Closed loop transaction. CLTF. Uh, how to derive it? Uh, for the system shown in figure, uh, you look the closed loop system. Hai. Feedback system, we can call it feedback also. Uh, the output CFS and the input RFS are related as follows. So, CFS kya kis ke baab hai? GFS multiplied by EFS, right? Yes, GFS multiplied by EFS, actuating signal, or EFS kya actually? EFS actually kya bana hai? Is junction ke baab is RFS minus minus BFS. Jo algebraic, uh, algebraic sum hai, RFS minus BFS. So RFS minus BFS or BFS kya hai pass? BFS hamare pass hai. BFS multiplied by HFS. CFS multiplied by this function. So CFS HFS, right? So this is BFS. So abhi in me se EFS ye trader signal ko eliminate kare. Right? Eliminate these two equations. Question gives CFS kiss ke baavoga is me EFS put karen, yevala sara put up put karen, EFS me, yaha pe put karen, isko, to up element kar jange EFS ko. So CFS ajaga at GFS, RFS minus HFS, CFS, or is se aega C by R, C by R, which is actually closed loop transaction, closed loop transaction, which is with GFS 1 plus GFS, HFS. Ye formula of yadra ke baavoga, yaha pe se maa karenge baavoga. Closed loop feedback loop ke liye, closed loop trans function ke liye, feedback trans function hai uska naam ya closed loop trans function bhi kya sakte hai. So that is GFS divided by 1 plus GFS HFS. 
अगर क्लोज लूप में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा अच्छा यहाँ माइनस हो रही है यहाँ माइनस है तो ये प्लस है अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस सो द ट्रांस फंक्शन रिलेटिंग सी एफ एस टू आर सी एफ आर इसका क्लोज लूप ट्रांस फंक्शन दिस इज क्लोज लूप ट्रांस फंक्शन इट रिलेट द क्लोज लूप सिस्टम डायनामिक्स टू द डायनामिक्स ऑफ द फ्री फॉरवर्ड एलिमेंट एंड फीडबैक एलिमेंट तो क्लोज फ्री फॉरवर्ड एलिमेंट राइट एंड फीडबैक एलिमेंट इनके दरमियान रिलेशनशिप में राइट इट इज दट इज एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन क्लोज लूप सिस्टम डायनामिक्स एंड द डायनामिक्स ऑफ द फ्री फॉरवर्ड एलिमेंट एंड फीडबैक एलिमेंट So actually, uh, the, that's the output of the closed loop system. Clearly, depends on both the closed loop transform function, right, and the nature of the inputs. Inputs may be different. Okay. Okay. आपके साथ मेरा रास्ता मुनकत हो जाता है टेन सेकेंड के लिए फाइव सेकेंड के लिए इसलिए मैं पूछ रहा था आ रही है की नहीं आ रही अतीक सही है ना तो अभी मेरी कॉल आई थी प्रॉब्लम इकराम इकराम ये भी एक रीजन है मुझे कॉल आएगी ना इकराम नहीं है सर मेरे ख्याल में वेर इज इकराम नहीं है सर अभी सो होना चाहिए नहीं है सर चला गया इंटरनेट लगवा ले सर आप हाजरी ले ले जी सर नेट के मसले होते हैं सर एक मसला हाजरी ले ले सर हाजरी ले ले और भी बस ले ले सर 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 ठीक है 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 तक जिस टाइम आप उस हम गायब हो जाएं दोबारा ये जाना चाह रहा इसको कह रहे हैं नहीं मैं 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 जाना चाह सर हमारा इंटरनेट सर डिस्कनेक्ट हो जाता है सर ले ले सर नहीं आप समझ नहीं आ रही आपको आ रही है सर लेकिन वो है रोज है और याद तक आप बीच में बीच में अपना भी वो किया करें क्या कहते हैं स्टडी किया करें राइट चलो मैं इसके बाद अटेंडेंस ले लेता हूं अभी नहीं मेरी मर्जी है अटेंडेंस मेरी भी अभी 41 हो गया है मैं शायद ये पहुंच जाए 45 50 पे अभी तो मेरा घंटा भी नहीं हुआ Atik okay uh, abbas whatever uh, anybody yes, should sir. be trying yes, on just from that yes so uh, chale ek technique hai we block diagram reduction mein because if it's cumbersome work can be get a block diagram ban jate hain aap block banate ho input lagate ho trans function mein mukhtalif right fir output fir ek dusra input uski apni trans function trans function kyun lagate hain kyunki ek input ka relationship with ek output ke sath ek trans function banegi right fir wahi input for example input kya चले वही बार बार मोटर की मिसाल इलेक्ट्रिक कार की तो राइट इनपुट लेफ्ट मोटर लाइफ मोटर उसमें फर्क होता है ना उसकी डायनामिक्स में फर्क हो सकती है नहीं हो सकती कुछ ना कुछ गड़बड़ तो राइट इनपुट फिर देखते हैं आप उसको आउटपुट नंबर वन आउटपुट नंबर वन पोजिशन तो राइट आउटपुट नंबर टू फॉर एग्जाम्पल गुलास्टी तो आउटपुट नंबर वन के लिए फिर राइट इनपुट की कोई ट्रांसमिशन एक डिफरेंट बनेगी मैथमेटिकल वे में मॉडल में उस पोजीशन के लिए आउटपुट वन के लिए और फिर इनपुट नंबर वन लेफ्ट मोटर अगर उसके लिए फिर ट्रांसफंक्शन बनेगी उसकी रिलेशनशिप आउटपुट के साथ पोजीशन के साथ डिफरेंट बनेगी विलासी के लिए आप विलासी के लिए आप बना रहे हो इनपुट वही इन मोटर हैं तो विलासी क्या बनेगी रिलेशनशिप क्योंकि आपने सेंसर लगाए हो आपने रिलेशनशिप उठा लिया आपने बीच में मैथमेटिकल मॉडल बना लिया यू मेक अ मैथमेटिकल मॉडल बिटवीन दीज टू रिलेशनशिप सो इनपुट वन ले लिया लेफ्ट मोटर विलासिटी क्या आएगी तो वो उस अभी ट्रांसफंक्शन तो पोजिशन के लिए नहीं है वही नहीं होगी ना विलासिटी डिफरेंट चीज है तो ट्रांसफंक्शन डिफरेंट होगी फिर राइट मोटर के लिए पोजिशन के साथ फिर एक ट्रांसफंक्शन दूसरी होगी राइट तो दीज आर अ ट्रांसफंक्शन एक्चुअली 
आपको एक पिक्चर आना चाहिए तो आप इन इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन बनाने के लिए कंपोनेंट्स जोड़ते हो यू मेड द होल बंच ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफर फंक्शन फिर आप इसको रिड्यूस करते हो ताकि आप एनालिसिस कर सके राइट सो बिफोर वी बिगिन टू रिड्यूस ब्लॉक डायग्राम इट मस्ट बी एक्सप्लेन दैट फेमिलियर फॉर्म्स जो आप पढ़ चुके हो कैस कैट पीछे पैरल एंड फीडबैक राइट आर नॉट ऑलवेज अपेरेंट नजर नहीं आती इन ए ब्लॉक डायग्राम सो हम क्या करते हैं हम मूविंग ब्लॉक्स को ब्लॉक्स को मूव करते हैं समिंग पॉइंट के या टेक ऑफ यानी समिंग जंक्शन या समिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट या ब्रांचिंग पॉइंट राइट सो फॉर एग्जांपल या इसमें क्या कर रहे हैं हम ए ए फिगर में बी फिगर में अतिक वन बंदा जस्ट वन पर्सन शुड था ऑन द माइक इंट्रेक्शन रहे राइट ए जैसे इसमें डायग्राम को लॉक डायग्राम को हमदा चले हमदा लॉक डायग्राम को हम इधर ले जाते हैं राइट तो इक्विलेंट क्या होगा अब इक्विलेंट सिस्टम इस तरह बनेगा जो आप लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करते हो इक्विलेंट ये बनेगा कि ये चूंकि पहले ये एडअप होते हैं राइट और इसके साथ मिलता है होते हैं अगर ब्लॉक को इधर आ गया राइट इसमें तो ए में टू द लेफ्ट पास ए समिंग जंक्शन टू द लेफ्ट पास ए समिंग जंक्शन समिंग जी एफ एस लिखना है और फिर यहां भी लिखना है राइट एक्सएफएस में से जो सिग्नल आ रहे हैं उधर भी लिखना है राइट इफेक्ट दोनों में होंगी ना तभी ये आ जाएगा अभी समझा इंजेक्शन इधर आ गया ये पहले मल्टीप्लाई ये पहले मल्टीप्लाई हो गया फिर इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ इंट्रैक्शन कर लिया राइट ये पहले एडअप हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास दोनों में राइट तो ये इक्विपमेंट है आर एफ एस ये इनपुट मल्ट विद दिस ट्रांसफंक्शन यू गो आफ्टर दैट समिंग पॉइंट राइट एंड देन यू हैव पुट द जी एफ एस हेयर टू तो ये इक्विपमेंट है इसके राइट और अगर बी में ये करें कि समिंग दिस ब्लॉक को समिंग पॉइंट के राइट पे ले जाएं तो अभी अगर इस तरह की सिचुएशन है ये ब्लॉक है हमारे पास ओरिजिनल बी में तो ये आप इधर ले जा रहे हो आप टेक्निक कर रहे हो ना इफ यू वांट टू डू इट रिडक्शन यू वांट टू मैनिपुलेट इट तो दिस ब्लॉक इफ गो हेयर देन वट विल डू अब चूंकि यहाँ पे आर एफ एस मल्टीप्लाई हो रहा है हो रहा है राइट जी के साथ तो फिर इधर आ रहे हैं समिंग पॉइंट पे तो यहाँ पे नहीं है राइट यहाँ पे कोई जीएफएस नहीं है सो so, चूंकि आप ये तो इधर ले जा रहे हो राइट समिंग पॉइंट के इस तरफ तो इसका मतलब है कि इस पे भी यहाँ भी यहाँ पे वन और जीएफएस लिखना पड़ेगा ताकि जब ये वापस जाए इसके साथ तो ये इसके साथ क्या वो हो जाए जीएफएस जीएफएस काट जाए राइट राइट और इधर चूंकि आर एफ एस इधर आ रहा है तो ये इफेक्ट इधर आ रहा है जी एफ एस इधर है अगर आप इसको इक्विपमेंट ले रहे हो दिस 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 ब्लॉक डायग्राम विल इक्विपमेंट टू हेयर आपको आपने यू हैव टू मूव दिस ब्लॉक हेयर सो यू मेन आर एफ एस इधर इसकी फैक्ट्री में आएगी राइट आर एफ एस में आ जा रहा है सो बट हेयर यहाँ पे वो नहीं है इफेक्ट यहाँ पे कोई ट्रांसफेक्शन नहीं है तो आपने अगर इसको इधर ले गए हो जो पहले सम कर रहे हो पहले सम कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से यहाँ पे फिर जी एफ एस वन और जी एफ एस लिखना पड़ेगा राइट वन और जी एफ एस तो दिस थिंग इज इक्विपमेंट टू दिस राइट दूसरा केस ले लें ये है समिंग पॉइंट के लिए समिंग जंक्शन के लिए समिंग जंक्शन के लिए क्या सर ये जरा रिवाइज करें सर ये वाला देखें 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 ये आप इसको यहाँ पे पहले सम कर रहे हैं राइट यहाँ पहले सम कर रहे हैं और ब्लॉक डायग्राम को आप मूव कर रहे हैं ये ब्लॉक डायग्राम अलजब रहा है तो ब्लॉक ब्लॉक को आप मूव कर रहे हैं समिंग जंक्शन के लेफ्ट पे सही है जी जी तो जब समिंग जंक्शन के लेफ्ट पे मूव कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने फिर ये इक्विपमेंट होगा आप इधर इधर भी जीएफएस लिखोगे और इधर भी जी लिखोगे राइट जी जी सर सही है यहाँ पे अब ब्लॉक नहीं है तो जब ये सम होगा बाद में ये दोनों इसके साथ मिलता है फिर समिशन आउटपुट पे समिशन कुछ सी एफ एस आउटपुट आएगा तो आपके पास ये सिस्टम इक्विपमेंट होगा इसके राइट ये मैनिपुलेशन वे है ये आपको याद होना चाहिए पॉइंट्स ये मैनिपुलेशन वे है जब आप फिर ब्लॉक डायग्राम निर्देशन करोगे कुछ चीजों को आगे पीछे करोगे ना तो फिर याद रहना चाहिए फिर क्या करना है तो इसका इफेक्ट देख लें देख और यहाँ दूसरा केस देख लें दूसरा केस ये ब्लॉक को आपने राइट पे ले जाना है समिंग पॉइंट के राइट पे ये समिंग पॉइंट है ना इसके लाइट पे ले जा रहे हो जब इसके ले जा रहे हो तो आप आ, आ, क्या है आर एफ एस फंक्शन ही नहीं जिस जी एफ एस के साथ मिलता है फिर इसके समिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है राइट लेकिन आप इसको उठा रहे हो इधर ला रहे हो सी एफ एस इधर 
इसके बाद तो चूंकि इधर कोई ट्रांसमिशन नहीं था जी इधर नहीं था ना तो आप क्या करेंगे आप सम पहले कर रहे हो सम पहले कर रहे हो देन यू हैव टू पुट वन और जी एफ एस ताकि जब ये कैंस कैंस हो जाए ना यहाँ जब आएगा अलग ये लिंक yes. ये इनपुट तो ये जस्ट इसके साथ काट जाएगा वही मेनिपुलेशन yes. है ना राइट yes, लेकिन यहाँ तो रहेगा राइट यहाँ इस तरफ इस इस वाली इनपुट साथ रहेगा ठीक है जी, जी, सर, रहेगा दैट इज द वे समझ आ गई कि नहीं अभी okay. अब यही वाली बातें इफ यू डू दिस ब्रांचिंग पॉइंट टेक अप पॉइंट इसमें इस आर एफ एस जा रहा है सब में राइट लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन है इस इनपुट के साथ इस ये इनपुट जा रहा है इस लिंक आउटपुट के साथ इस वे देन आउटपुट पे क्या होगा आर एफ एस मतलब जी एफ एस यहाँ पे राइट लेकिन यहाँ पे आर एफ एस आर एफ एस ये पेमेंट कैसे बनाना है अगर आपने इसको इस ये टेक अप पॉइंट है ये ब्रांचिंग पॉइंट है राइट अतीक अमजा ब्रांचिंग पॉइंट है yes, तो आप इसको यहाँ ले जा रहे हो इससे लेफ्ट पे राइट ए ये देखे ए में टू द लेफ्ट पास अटिक पॉइंट सो क्या करना है आप, आप सिर्फ यहाँ था ये सिर्फ यहाँ था राइट जी एफ एस ट्रांसफंक्शन इस वाली की तरफ जा रहा है यहाँ था यहाँ नहीं था राइट यहाँ नहीं यहाँ नहीं है तो ये है ये सिस्टम कैसे जब इसको यहाँ इस ब्लॉक को जब मूव करोगे यहाँ पे इस पिकअप पॉइंट के लेफ्ट पे देखें वहां इस वाली पे वन और जीएफएस लिखोगे फिर यहाँ भी वन और जीएफ लिखोगे यहाँ पे नहीं लिखोगे यहाँ छुट्टी जा रही है से ये आर एफ एस के साथ इस ट्रांसफेक्शन साथ मिटेगा हुआ और इस तरफ जा रहा है तो यहाँ था ना ऑलरेडी लेकिन इधर नहीं था तो आप यहाँ पे वन और जी और वन और जी लिखोगे सही है ना क्लियर इस ये चीज ये ब्लॉक डायग्राम इक्विवेलेंट है इस ब्लॉक डायग्राम के इक्विवेलेंट है सही है इसका मतलब है इक्विवेलेंट सही है क्लियर यस सर क्लियर आजाद जरा वाजे अंदाज से कर समझ गए तो वाजे अंदाज से यस यस सर नहीं समझ में यस 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 सर अब दिस इज द द अदर वे इफ वी मूव दिस ब्लॉक द ब्लॉक टू द राइट पास अ पिक अप पॉइंट पिकअप पॉइंट है इसके राइट पे ले जा रहे हो अभी इस सिचुएशन में यहाँ है राइट जस्ट यहाँ है और ये इसका समझ रहा है इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है राइट तो ये क्या करोगे अगर इसको इधर ले जाना चाह रहे हो पिकअप पॉइंट को ब्लॉक को यानी इस ब्लॉक को आप पिकअप पॉइंट के राइट पे ले जा रहे हो सही है तो क्या इधर भी फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर भी डालना पड़ेगा इधर भी और इधर भी सही है ना तो ये चीज इक्विपमेंट है ये चीज ये ब्लॉक डायग्राम इक्विपमेंट है इस ब्लॉक डायग्राम को सही है ना ये है आपके पास एक ओरिजिनल सिचुएशन किसी भी कम्प्लेक्स एग्जाम में या किसी जगह एनालिसिस कर रहे हो कंट्रोल uh, लैब में बैठे हो आप देखें ये पिकअप पॉइंट है इसके इसके इस तरफ ये ब्लॉक इस इस चैनल में है इस चैनल में आउटपुट चैनल की तरफ इसमें है राइट आर एफ एस मल्टीप्लाई हो रहा है तो आउटपुट क्या है आर एफ एस जी एफ एस इस इस चैनल में कोई ट्रांस फंक्शन नहीं है ये जी एफ एस नहीं है ना इसमें नहीं है ना चैनल एजाज और इसमें भी नहीं है yes, तो अगर आप आप रिडक्शन कर रहे हो एनालिसिस कर रहे हो आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में अपने लिए अभी मैंने पोलेशन कर रहे हो अभी जाके जाके पढ़ते हैं और फिर एग्जाम्पल भी तो इस ब्लॉक को इस तरफ ले जाना चाह रहे हो राइट तो जब इस ब्लॉक को पिक अप पॉइंट के लेफ्ट पे ले जाना चाह रहे हो तो आपका क्या इक्विपमेंट होगा ये ब्लॉक कैसे बनाओगे फिर जी एफ एस इधर आ गया राइट तो फिर ये चैनल इसमें जा रहा है तो ये तो हो गया क्लियर इधर से इधर आ गया इधर नहीं था ना इधर जी एफ एस कोई ट्रांसफेक्शन नहीं था सही है ट्रांसफेक्शन नहीं आया ना इसमें चैनल में इस चैनल में कोई ट्रांसफेक्शन नहीं है तो फिर जब इसके साथ करोगे तो यहाँ पे एक और ब्लॉक डालोगे जिसमें वन ओवर उसका रिसिप्रोकल वन ओवर जी एफ एस डालोगे राइट ताकि ये फिर ये इफेक्ट कैंसिल हो जाए जी एफ एस जी एफ एस ये ट्रांसक्शन मतलब कोई वही आर एफ एस चले जाए नीचे इस चैनल में इस चैनल में आर एफ एस चला जाएगा सिमिलर सिचुएशन यहाँ भी है इधर भी नहीं है कोई ट्रांसफंक्शन तो जब आप ट्रांसफंक्शन को इधर ले जा रहे हो फिर टेक ऑफ पॉइंट है तो फिर आप वहाँ यहाँ भी ये इफेक्ट चुके इधर भी आ रहा है तो यहाँ भी वन और जीएफएस करोगे ताकि आप इसमें कैंसिल हो जाए राइट सही है यस क्लियर ना 
भाई आर एफ एस रह गया ना आर एफ एस वही रह गया अगर आप इधर इसको आर एफ एस जी एफ एस जी एफ एस कैंसिल आर एफ एस इधर ये आर एफ एस जा रहा है जिस तरह ये अब ये आर एफ एस इधर भी आर एफ एस ही जा रहा है जस्ट वही इनपुट यहाँ पे ट्रांसफंक्शन आर एफ एस जा रहा है ट्रांसफंक्शन साथ मैंने प्लेट होके आउटपुट निकल गया कोई और आर एफ एस मिले पाया जी एफ एस जी एफ एस कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है भाई उसके साथ ये मिले पाया होके चेंज आ जाती है सही है क्लियर उटपुटिंग If there are any loading effect between the component, it is necessary to combine these components into a single block. If there are loading effects between the components, then so we need to make a single block. Okay. Acha. So any number of cascaded blocks, which we have done, what do we do? We take a block of cascaded blocks and make a product. Non-loading components can be replaced by a single block. The transformation of which is simply the product, right? Cascaded component, the product of individual transformations, right? Just in this case, we have done it. ये GFS, G1, G2, ये 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 तो 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 इसका क्या 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 बनेगा क्या है आ, ये, ये. Okay. तो, स्लाइड नजर आ रही है यस सर यस सर तो वी सिंप्लीफाई This step by step rearrangement. So example भी करेंगे और simplification करेंगे. So uh, rules क्या है? Rules एक short से rules हैं और नहीं तो वो ये reduction rules ये जो हमें summing point के इस तरफ block को हटा ले जाना या pick up point के left पे ले जाना या right पे ले जाना ये सारा कुछ हमने देख लिया. कोई हमें convenient form ही cascade form है, parallel form देख लिया, feedback loop देख लिया, feedback loop जो हमने पीछे जो एक form था ना feedback वाला. तो उस केस में आ जाता है ये वाला फीडबैक में ना ये थर्ड फॉर्म दिस वन थर्ड वन फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम इस फॉर्म में आप ले जाते हो अपने रीअरेंजमेंट करके ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करके जब आप इसमें और कुछ ना हो जी वन फी फॉर ट्रांसक्शन फीडबैक फीडबैक ट्रांसक्शन हो तो देन आप आसानी से इसका ये लिख ले ट्रांसफंक्शन लिख सकते हैं सी बाई सी बाई आर इज गुड जी ए वाई बाय वन प्लस जी एच ये नोट कर लेंटर ऑफ दूटर सी एफ एस Is the product of transformation of the feed forward path? So feed forward path ke parabar hoga CFS or denominator is closed loop transformation. This is whole is CR CFS divided by R of S is actually closed loop transformation, which is equal to what? If I remember, you guys don't remember. It is equal to G divided by one plus G into H, right? This C or, or R is the closed loop transformation. So. The denominator R of S, this one, the, this closed loop transformation, the denominator is equal to one plus summation of product of transformation around each loop. वो कैसे जैसे ये एक है, एक simple सा rule है, फिर हम block diagram step by step करते हैं, एक आप ये चीज याद होनी चाहिए। आप block diagram reduction को, ये जो question होगा, block diagram reduction reduce करना, आप इस simple step से भी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा complicated हो जाता है, आप step by step बहुत आसान है, जो हम figure, जो हम examples निकाल लेते हैं। यहाँ देख ले This is one of the up uh, block diagram example here, right? Is the here se pick up point, here se chala gaya output, is me a gaya, yahan se record hai, pe yahan ji hai, pe yahan se chala gaya, is me, right? So ab isko dekhe yahan pe. So um, the denominator kya hai? Denominator one plus one plus summation product of product of trans function around each two summation of product of summation a plus summation plus And product of G1, ये देन ये सारा product है, right? G1 मल्टीप्लाई बाय G2 मल्टीप्लाई बाय G2, फिर ये product, दूसरा product है, G2, G3, H2, फिर तीसरा product है G1, 
तो क्या कह रहा है डिनोमिनेटर किस चीज के बराबर है डिनोमिनेटर कह रहा है वन प्लस समेशन समेशन ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रांस फंक्शन अराउंड ईच लूप हर एक लूप तो देखिए इस केस में एक ये लूप है एक अंदर वाला दूसरा ये लूप है एक ये बाहर वाला लूप है तीन लूप है तो वन प्लस वन प्लस एक लूप कौन सा है ये वाला तो जी वन जी टू एच वन जी वन चला गया जी वन जी टू और माइनस है ना ये माइनस ये माइनस है एच एच टू ये ये वाला है जी वन एक लूप है बन रहा है जी जी वन जी टू एच वन ये ये प्लस है जब ये प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा और जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा राइट तो ये प्लस जो मैंने शुरू में कहा था जी वन एक लूप ये है जी टू जी वन मल्टीप्लाई बाई जी टू मल्टीप्लाई बाई वन जी वन मल्टीप्लाई जी टू जी वन एच वन और माइनस क्या होगा तो यहाँ प्लस है एक लूप में तो यहाँ माइनस होगा और दूसरा लूप ये है ये वाला ये दूसरा लूप है तो जी टू जी थ्री एच टू जी टू जी थ्री एच टू और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा ठीक है प्लस तीसरा तीसरा ये लूप है थर्ड वन इज दिस वन सो जी वन जी वन जी टू जी थ्री ये बनेगा जी वन जी टू जी थ्री लूप तो खत्म हो गया ना इसमें से तो एक है तीसरा सिर्फ सिंगल वन है यहाँ पे वन है राइट right? इसमें एच वन कोई नहीं है तो जी वन जी टू जी थ्री ये बनेगा जी वन जी टू जी थ्री प्लस के साथ तीन तीन वो है तो तीसरे में वन है फिर यहाँ पे फीडबैक जस्ट होल आउटपुट तो यहाँ पे ट्रांसफेक्शन कोई नहीं है जस्ट वन आप देखें मल्टीप्लाई बाई वन ये वन और वन तो आउटपुट कोर्स टू होल ट्रांसफेक्शन किसी भी ट्रांसफेक्शन जस्ट मल्टीप्लाई बाई वो वन सो जी वन जी टू जी थ्री सो ये एक कॉमन सा एक रूल है लेकिन इसके अलावा हम स्टेप बाई स्टेप जो चलते हैं सो ये वही वही चीज है जो मैंने इसको तो क्लोज डू ट्रांसफेक्शन इज ये मैंने ये बाई पार्ट था ना पीछे बाई पार्ट है कि न्यूमिनेटर जो है ट्रांसफेक्शन का न्यूमिनेटर इज एक्चुअली The product of trans function of the feed for path. ये भाई दोबारा में combine लगी है और denominator it will be one minus product of trans function around each loop. जो मैं यहाँ काट चुका हूँ right? Around each loop. One plus या minus फिर minus one the product of trans function around each loop. अगर negative feedback ये loop yields a positive term and positive feedback loop yields a negative term. ये negative इसलिए होता है. ये negative अगर हो अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव क्रिएट करता है अगर नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव करता है राइट एग्जाम्पन क्या है नो सेपरेट सब लूप एनी सब लूप हैव टू शेयर एटलीस्ट वन ब्लॉक ये भी आगे जाके दे कंफर्म हो जाएगा नो समेशन पॉइंट इन द फीडबैक पार्ट फीडबैक पार्ट जो है ना इसमें सम पॉइंट हो ही ना हो ये इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो आप इसका ट्रांसक्शन ऐसे लिख सकते हो यू कैन वाइट इन दिस फॉर्म तो यहाँ पे कोई समेशन पॉइंट नहीं होना चाहिए तो आप जी जी बोले 54 हाँ बंदे तो पूरे हो गए हैं चले आते हैं तो मैं ये ये टॉपिक पॉइंट खत्म पॉइंट सर तो अगर आप नो समेशन बॉक्स फीडबैक यहाँ पे कुछ और चीज ना हो तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आ जाए तो आप डायरेक्ट ट्रांसफंक्शन जी एफ एस जी एफ एस में जितने भी हो जी वन जीरो जी एफ एस डिवाइड बाई वन प्लस जी एफ एस एच एफ एस ये ट्रांसक्शन आपको याद होना चाहिए अच्छा ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए अच्छा अब एग्जाम्पल करते हैं कि प्लाग्रामर्शन कैसे कंसिडर द सिस्टम शोन इन फिगर बिलो सिंप्लीफाइड दिस डायग्राम ये ये वाला सिस्टम अभी मैं अटेंडेंस लेता हूँ तो एक दो एग्जाम्पल एक मिनट ये एक एग्जाम्पल और फिर दूसरा भी है और फिर मॉडलिंग स्टेट स्पेस स्टेट स्पेस में काफी मैं कर भी चुका हूँ दोबारा रिपीट कर देते हैं देखता हूँ ये कैसे होता है यार ये फिफ्टी फोर बंदा आ गया फिर मैं लेता हूँ ऑन ऑन उन्नीस इकतीस पैंतीस पैंतीस कैसे हो जाते हैं ऑन ओके 
54 हां ये 54 पर भी आगे फोटो दे दी अब मैं कहता हूं इसको क्या ये क्या है ये ये कॉपी है तो शीट हम ये ना फॉर्म लेव दैट मीटिंग वेरी क्विक देखिए हमारे पास सिस्टम है ये राइट ये आप ऑन द थ्योरी आप एनालिसिस कर रहे हैं आपके पास ये ब्लॉक का काम आ जाते हैं एक एंड कोड पे ये 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 सो so, देखें आपने इसको यहां इस समिंग पॉइंट को इधर ले जा रहे हो इधर सही है सो so, आपके पास ये दोनों कैस्केडर हो जाते हैं ये दोनों कैस्केडर हो जाते हैं ये यहां ले जा रहे हो सही है <coughs> चूंकि यहां ले जा रहे हो तो यहां पे ये इधर फिर आप क्या करेंगे देखें इस समिंग पॉइंट पे इधर ले जा रहे हो सही है तो h2 डिवाइड बाय g1 h2 डिवाइड बाय g1 करेंगे क्योंकि यहां g1 नहीं है लेकिन इधर ले जा रहे हो फिर ये g1 में से आएगा राइट देखें इधर ले जा रहे हो तो समिंग पॉइंट इस समिंग पॉइंट को उठा के इस समिंग पॉइंट को आप इधर ले जा रहे हो ये आ गया इधर सही है तो इन दो में से ये कैस्केड और g1 g2 कैस्केड हो जाएगा ना कैस्केड से फॉर्म में तो अब इसमें चूंकि h2 ये इधर ले जा रहे हो फिर ये इसमें से आएगा g1 में से आएगा सही है समिंग पॉइंट से जा रहे हो तो h2 डिवाइड बाय g1 करना पड़ेगा यहां पे h2 h2 नहीं होगा जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 और g1 व्हिच इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाय g1 राइट h2 और रेसिप्रोकल ऑफ g1 क्योंकि ये अब इधर आ रहा है इसमें से भी जा रहा है इसमें नहीं जा रहा था पहले पहले इसमें नहीं जा रहा था देखिए इस ट्रांसफॉर्म में नहीं जा रहा लेकिन अभी अभी तो इधर ले जा रहे हो और ये इसमें से गुजरेगा g1 तो आपने रेसिप्रोकल लेना है सही है ना क्लियर क्लियर यस सर ये रेसिप्रोकल हो गया यस सर अब ये आसान हो गया no, g1 g2 का yes, g1 g2 का कैस्केड हो गया राइट आ तीसरा अब आपने कैस्केड करके और आप ये लूप लूप बंद कर देते हैं तो g1 g2 कैस्केड मी मल्टीप्लाई g1 मल्टीप्लाई g2 और फिर लूप आपको ट्रांसफॉर्म याद है ना ऊपर वाला फीड फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज g1 g2 एक ब्लॉक बन गया इससे एक ब्लॉक बन गया g1 g2 और ट्रांसफॉर्मेशन याद है याद है ये ये जो कह रहा हूं ये g1 डिवाइड बाय 1 प्लस gs hs प्लस माइनस प्लस माइनस अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस प्लस माइनस ये दोनों सो so, ठीक है g1 g2 1 और ये यहां क्या था प्लस है तो ये माइनस 1 माइनस g1 g2 h1 राइट right? ये लूप खत्म हो गया इसकी जगह ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी दिस इसकी जगह इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी दिस अब ये कैस्केडेड है तो g1 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा इस मल्टीप्लाई का इससे राइट तो g1 g2 g3 ऊपर g1 g2 g3 आ जाएगा सही है और चौथा अब ये आ जाएगा जब ये कैस्केडेड है और आपने ये लूप बंद करना ये लूप क्लोज करना ये लूप क्लोज करना मीन इसको सिंपलीफाई करना जब ये कैस्केड और सिंपलीफाई करोगे तो ये वही अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में स्टैंडर्ड में आ जाएगा फार्मूला लगा दें अभी क्या माइनस है ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा तो ये जो है g1 g2 g3 1 g1 g2 h1 g2 g3 h2 जब आप इसको करोगे ना तो फार्मूले की शक्ल में ना ये पूरे का पूरा फिर फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है ये g वाला होगा जस्ट वन सिंगल g वाला ना फिर फॉरवर्ड डिवाइड बाय 1 प्लस 1 g और मल्टीप्लाई बाय h2 g1 जब आप इसकी मैनिपुलेशन करोगे इससे आएगा g1 g2 g3 1 g1 g2 h1 g2 g3 h2 ये सिंपलीफाई हो गया अब आखिरी लूप रह गया ये वाला ये सारा खत्म हो गया अब ये रह गया वन वाले लूप वन राइट तो आप क्या आएगा इसमें फी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन द होल ये ये पूरे का पूरा g है एक g इक्विवेलेंट g इक्विवेलेंट अब इससे बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होगा 1 और ये माइनस है 1 प्लस 1 g होल g डिवाइड बाय 1 प्लस दिस g मल्टीप्लाई बाय 1 1 तो इससे आएगा अगर कैलकुलेशन कर लें मैनिपुलेशन अल्जेब्रा कर लें g1 g2 d3 1 g1 g2 h1 plus g2 h g3 h2 plus g1 g2 g3 ye kaise ye cheez kaise aa gayi ye formula ab ye ye close standard closed loop form hai standard closed loop ya standard feedback form hai to aap isko is apne is wale formula ko zara zehn mein rakh kare isko yaad kare which ko apply kare g1 jo feed forward wali jagah hai divide by 1 plus g feed forward multiplied by feedback element hs to yahan isse mein ये फीड फॉरवर्ड एलिमेंट जी है ये फीडबैक एलिमेंट एच है जो कि 1 के बराबर है तो डिनोमिनेटर में ये डिवाइड बाय 
और ये माइनस है तो प्लस दिस दिस जी मल्टीप्लाई बाय वन दिस होल जी तो आप कैलकुलेशन करोगे इससे सिंपलीफाई होके ये बनेगा सही है ना आपकी हमदा ये आपने आर और आउटपुट के दरमियान वी हैव द दिस होल सिस्टम के लिए आपका रिड्यूस ब्लॉक डायग्राम और ये है जिसकी ये ट्रांसफेक्शन है ये लंबा छोड़ा आउटपुट और इनपुट के आउटपुट और इनपुट के दरमियान रिलेशनशिप ये है ये ट्रांसफेक्शन सही ये रिडक्शन हो गई है क्लियर स्टेप बाय स्टेप ये एक एग्जांपल है अतिक यस सर इजी है सर जरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये स्टेप आएगी ना ये मैट्रिक अल्जेब्रा राइट कैलकुलेशन करोगे फार्मूला आपने फार्मूला आपने ये लगाना है जी डिवाइड बाय 1 ये फार्मूला है जीएस यस सर डिवाइड बाय 1 प्लस जीएस अगर प्लस है या माइनस है तो प्लस है अगर ये 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 अगर प्लस है तो यहां माइनस आएगा तो प्लस माइनस तो 1 प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस जी मल्टीप्लाई बाय एच तो उस इस केस में अब जब रिड्यूस इस केस में क्या है इसमें इस केस में जी ये है होल द होल जी इज दिस और फीडबैक में वन एच क्या है वन तो आप जस्ट जी और वन को पुट करें उस फार्मूले में और फिर अलजिबरा करें तो आपके पास ये आ जाएगी ठीक है ओके सर क्लियर आ जाती है सर यस सर इजी है सर क्लियर है ना कि वैसे ही कह रहे हो सर ये वन माइनस क्यों है सर इधर तो प्लस नहीं होना चाहिए नहीं ये लंबा चौड़ा है ना ये पूरा का जब अलजिबरा करोगे माइनस तो प्लस करोगे अपना अपने कैलकुलेशन में प्लस लिखोगे वन के साथ जी के साथ पूरे का पूरे जी ये लिख लो ये मल्टीप्लाई बाय वन तो वन माइनस ये माइनस है वन प्लस दिस जी मल्टीप्लाई बाय वन दिस इज वन राइट यहाँ पे कोई ट्रांसफंक्शन नहीं है यहाँ पे एच वन के बराबर है राइट एच कोई ट्रांसफंक्शन नहीं है मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं है एच इज गुड वन इस केस में सो ये है राइट तो इसमें से यह निकलेगा आप आप करें आपको पता चल जाएगा नहीं तो मुझे बता दें सिंप्लीफाई द ब्लैक डायग्राम शोन इन द फॉलोइंग फिगर अब इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफंक्शन आ जाए क्या क्लोज लूप सी बाय आर आ जाए ये भी सी बाय आर है देख ये क्लोज लूप ट्रांसफंक्शन है सी बाय आर इज इक्वल टू दिस गाय सी बाय आर इज इक्वल टू दिस गाय सो अब इसको सिंप्लीफाई करें ये एक फिगर है राइट इसमें से ये ये आउटपुट बाद में आउटपुट है ये ट्रांसफंक्शन है ये ये ट्रांसफंक्शन है ये है और फीडबैक है एक एच टू राइट ये फीफा ये टू लूप है एक लूप है ये वो कॉमन फिगर ये है अब इसको आपने इधर लेके आना है ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो जब इस पॉइंट को जो टेक ऑफ पॉइंट है ये इधर ले जाओगे राइट तो ऊपर वाले में क्या ऊपर वाले में जी ये जी का कोई अमल दखल नहीं था राइट right? अब इसको इधर ले जा रहे हो ये देखे इधर आ गया इस इसको इधर ले जा रहे हो ताकि इससे एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए एक तो एक चीज यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए इधर भी आ जाएगी इधर आ जाएगी ना तो इसको इधर ले जा रहे हो इसमें कोई जी नहीं जा रहा था इसमें कोई जी नहीं जा रहा था तो यहाँ क्या क्या हो गए एच वन डिवाइड बाई जी एच वन डिवाइड बाई जी रेसिप्रोकल अब इसमें जब जाएगा ना जी इसमें जा रहा है तो इसके साथ खत्म हो जाएगा वही एच वन रह जाएगा इक्विवेलेंट फॉर्म वो इक्विवेलेंट का तरीका यहाँ यूज हो रहा है देखें यस सर सो ये हो गया और ये अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करें वही वाला अब मैं दोबारा जाता हूँ ताकि आपको याद हो बाद लोग निकलने वाले हैं उसको तो खैर बड़ा दिल बेचैन होगा कि क्यों बार बार पीछे जा ये फार्मूला जी डिवाइड बाई वन प्लस जी एच एफ एस राइट ये कर जेन में रखे ये इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म को वो करें ये माइनस है तो जी जी ऊपर वन वन तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है ना तो प्लस वन प्लस जी मल्टीप्लाई बाय एच जी यहाँ जी है मच यहाँ एच टू है तो एच टू सही है रिड्यूस हो गया और इसको रिड्यूस करें अतिक इसमें से जो भी आ रहा है राइट तो वन प्लस ये देखें यहाँ सम हो रहा है ये वन मन जो भी चीज आ रही है वन वन प्लस एच वन जी एच वन जी ये स्टेट फॉर है इसमें कोई फीडबैक नहीं है वन पूरी का पूरा चीज ये यहाँ पे वन मल्टीप्लाई हो रहा है वन प्लस वन प्लस दिस एच वन जी एच वन जी एच वन जी प्लस वन पूरे की पूरे यहाँ आ रहा है ना वन तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कैसकेट करोगे ना तो ये वन इधर आ जाएगा पूरे का ये कैसकेट कर रहे हो ना अभी ये कैसकेट फॉर्म में आ गया तो कैसकेट फॉर्म में जब आ गया तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे 
तो ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओली सो ये आपके पास ये आ जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा सही है ये सर तो मल्टीप्लाई करो जी को इधर ले जाओ जी प्लस एच वन जी प्लस एच वन नीचे जी रह जाएगा एलसीएम ले लिया जी जी के साथ काट दिया राइट ऊपर आ गया जी प्लस एच वन जी प्लस एच वन नीचे वन प्लस जी एच टू वन प्लस जी एच टू क्लियर कर दिया मैंने फॉर्मूला लगा के ये बन गया ये स्टेट फॉर फ्री फॉरवर्ड है अ 1 प्लस एच 1 जी 1 प्लस क्योंकि यहां प्लस है ये कोई स्टैंड फॉर्मेट नहीं है 1 प्लस दिस प्लस एच 1 जी ये स्टेट फॉरवर्ड इसमें फीडबैक नहीं है तो 1 प्लस एच 1 जी अब दो ब्लॉक बन गए ना इससे ये ब्लॉक बन गया इससे ये ये स्टैंड फॉर्म फीडबैक फॉर्म में था तो इससे ये ब्लॉक बन गया ये दोनों कैस्केड फॉर्म में है कैस्केड फॉर्म याद है ना नहीं याद तो मैं चले इसे पीछे चला जाता हूं अच्छा मैं पीछे जल्दी जल्दी जाता हूं नेट में ये स्लो है क्या नहीं इसी तरह तेज जाता है तेज जाता है सर तेज जाता है सर तेज जाता है सर हां सही है ने फिर काम को कौन नेट तेज है कैस्केड फॉर्म कैस्केड सिस्टम कैस्केड सिस्टम में इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन है कैस्केड के सर कैस्केड ये कैस्केड इन दिस फॉर्म राइट एक दूसरे के पीछे लगे हैं g1 g2 इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में क्या है ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी ये पैरेलल है ये कैस्केड सिस्टम इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा जी वन का मल्टीप्लीकेशन विद जी टू राइट जी वन ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय विद अब जिसका क्वेश्चन है वो कहे ना जी टू विकास वो तो अभी करें माइक विकास जी टू जी सर कभी कभी नहीं आता जिसने क्वेश्चन किया वो माइक ऑफ कर लेता है माइक काम करो फिर इतनी डिस्टर्बेंस भी नहीं होती फिर ऑफ करो जब खत्म हो जाए इंफेक्शन तो आपका क्वेश्चन था ये कैसे आया सी स्टेप ये तो ये ये सी सी स्टेप इसमें से आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इसका एलसीएम ले लें एलसीएम आ गया जी प्लस एच वन डिवाइड बाई जी जी प्लस एच वन डिवाइड बाई जी ना जिसका क्वेश्चन है वो ऑन करो मैं सही है जी जी कट जाएगा तो जी जी जब कट जाएगा जब इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो फिर जी जी कट जाएगा ऊपर रह जाएगा इसमें यहाँ रह जाएगा जी प्लस एच वन नीचे रहेगा वन प्लस जी टू राइट क्लियर क्लियर यस सर चले स्टेज स्पेस आपको पता है बार बार मैं कहता हूँ ये मॉडर्न कंट्रोल थ्यूरी है ये स्टेज स्पेस वाली ये बस दो तीन साइड है कितने साइड है बाय मेरे पास टाइम भी है बाय क्लास का सत्रह अठारह उन्नीस बीस की बाई थे जो कुछ स्टेज स्पेस कम्प्लेक्स सिस्टम को मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट हम आसानी से कर सकते हैं हम स्टेज स्पेस में चैनल्स बिकॉज का हम एक चैनल को पकड़ते हैं आउटपुट की चैनल की तरफ हम रिलेशनशिप ट्रांसफंक्शन रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं उसको बाद में पढ़ेंगे कि आपने कैसे क्या करना है वो कोल जीरो प्लाट वगैरह उसको इस्तेमाल कर वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के लिए बहुत वेरी इजी फिर जो के लिए फिर वो कम्प्लेक्स डोमेन जो है ना लेप्लास डोमेन या लेप्लास ट्रांसफॉर्म वाली डोमेन कम्प्लेक्स डोमेन या रिक्वायरमेंट राइट सो इजी एक्सेस टू लार्ज स्केल कंप्यूटर मॉडर्न कंप्यूटर और ये हमारी चीजें जब आप अवेलेबल हो गई हैं तो हम विच इज ए न्यू अप्रोच टू एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड अराउंड 1960 इस न्यू अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज स्टेट स्टेट इज एक्चुअली द आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास डायनामिक सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स कॉल्ड स्टेट वेरिएबल ये आपकी रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड है सच दैट द नॉलेज ऑफ दीस वेरिएबल्स दी से वे at that present time team not at that time together with the knowledge of input aapke paas input bhi us time pe ho aur input kis time ke liye t us time ke liye 
टी नॉट से ग्रेटर और टी नॉट के बराबर टी नॉट से ग्रेटर जब आपके पास फ्यूचर के इनपुट की इंफॉर्मेशन और नॉलेज हो नॉलेज ऑफ इनपुट एंड यू हैव द प्रेजेंट स्टेट नॉलेज एट दिस पर्टिकुलर टाइम then you can completely determine the behavior in the response in the output of the system for any time team in the future right so behavior system ke behavior ko aap uh completely determine kar sakte ho jab jab state variable wo hote hain jab aapke paas input ho aur wo state variable ho to aap jab input ko unke sath jab aap manipulation hoti hai jab wo process sara kuch ho jata hai jab aapka state based model hota hai to aap ek system ki output un base pe kar sakte hain right you can achieve that system output ya behavior of the system for the next inputs right for the time greater than t not then you determine the behavior system completely so these are state this is the phenomenon of state and we if we denote this state with the variable x x z z etc etc x1 x2 x3 or z1 z2 three then these state variable are called these are called then state variables right so that state variable is actually the smallest set of variables that determine the state of the dynamic system note that state variable need not be physically measurable kabhi kabhi is zaruri ki need not be physically measurable ki hamara just analysis mein hum inko define kar sakte hain aur it is very convenient agar acha hai it's very easy and convenient agar aap ye physically measure kar sake jis aap jise aap keh le ke position x state aap khud define karte hain apne analysis mein velocity x state hai right तो आप इसको मैं भी कर सकते हो आजकल जैसे आप जीपीएस आ गया आपके पास लेजर रहे हैं इस पोजीशन के लिए विलास्टी के लिए भी जीपीएस विलास्टी डायरेक्ट जीपीएस से भी कर सकते हैं और इनर्शियल मजर यूनिट जो है एक्सलॉमीटर एक्सलॉमीटर से भी कर सकते हैं तो एक्सलॉमीटर तो एक्चुअली हमें एक्सलेशन देता है फिर आपको जब एक्सलेशन देता है तो वो एक स्टेट है लेकिन अगर एक्सलेशन एक स्टेट है एक्चुअल रियल स्टेट है लेकिन अगर आप उससे विलासी चाहते हो तो अगर आप इसको मैथमेटिकल वे से इंटीग्रेट करते हो तो वो तो फिर एरर आते हैं तो वो एक स्टेट फिर विलासी अच्छा नहीं अच्छा स्टेट नहीं है लेकिन एक्सलेशन एक्स दिस इज अ स्टेट बिकॉज इसके लिए आपके पास एक स्वामीटर एक सेंसर है आजकल चूंकि विलासी भी एक सेंसर मिलते हैं उसके सेंसर है उसके सर्कट बने हुए हैं जी से ही वो विलासी निकालते हैं या जीपीएस जो कह लें जीपीएस विलासी भी देता है राइट पोजिशन के अलावा विलासी भी देता है तो चूंकि जब आपके पास सेंसर अवेलेबल हो तो आप स्टेट मेजर कर सकते हैं एक्चुअली लेकिन ये जरूरी नहीं है ये एनालिसिस आप अपने तरफ से कोई स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर ले तो आप अपने एनालिसिस करते हो एंड देन जरूरी नहीं है कि वो मेजरेबल भी हो राइट वो आप सेंसर से मेजर भी कर सकते हो Both they are neither measurable nor uh, observable can be chosen as state variable. But it is. Um, I told you again that it is convenient that if we state, if we choose both state which can be measurable, it is convenient because आप लोगों का scope of the study नहीं है वो convenient इसलिए कि वो optimal control ला जो आपका scope नहीं है इस course का लेकिन चलें information आपको याद होगा optimal control ला के लिए फिर ये जरूरी है कि state space measurable हो सके जो states है states. जो वेरिएबल्स हैं स्टेट वेरिएबल वो मेजर कर सकते हैं बिकॉज भी हम फिर वो सुटेबल वेटिंग देते हैं और फीडबैक ऑप्टिमल फीडबैक कंट्रोल के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं तो कहना का मसला है कि ये क्वांटिटी नीदर मेजरेबल नॉर मॉडल कैन बी चोजन कैन बी चोजन दे सकते हैं एज अ स्टेट वेरिएबल तो स्टेट फैक्टर ये मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी जो इस वेरिएबल का वेक्टर बना है x1 x2 x3 कॉलम फॉर्म में तो उसके स्टेट वेक्टर कहलाते हैं राइट इफ दे आर एन स्टेट वेरिएबल तो आप उसका वेक्टर का डायमेंशन क्या होगा एन सो द एन डायमेंशन स्टेज स्पेस एन डायमेंशन स्पेस स्पेस राइट अगर एक्स वाई जी है तो थ्री डायमेंशन स्पेस अगर आपके वेरिएबल स्टेट वेरिएबल चार पांच छह तो फोर फोर डायमेंशन या फाइव डायमेंशन सिक्स डायमेंशन राइट तो हुस कॉर्डिनेट एक्सेस का सिस्टम एक्स वन एक्सेस एक्स टू एक्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्स एन एन जो भी हो where x1 x2 and xn are state variable is called a state space this whole space is called state space any state can be represented by a point in the state space fir aapka jo state hai any state jo main keh chuka hu ki aap dynamic system ka ek particular state jo smallest variable ko say represent ho sake right so any point in the 
in the space. State space is called is actually any state can be represented by any point in state space. In space, we have any point to represent kar sakte by kya what variable agar ye three dimensional hai. For example, position is three dimensional state. It's really a position, sir, position. Chale, chale, x one position, y one position, z one position. Just position state space. Just position like in three dimensional state space, space, right? X may be position, Y may be position, and uh, Z may be position. So this state space is three-dimensional state space. Hai, which is okay. Position is called not for that. If we have velocity, three or velocity. Haan. X dimension for velocity, Y dimension for velocity, and Z dimension. Then you have a Z dimension velocity. Then you have six-dimensional state space. Just with three position and three velocity, right? This is the state space that is six-dimensional. So. <clears throat> तो अब मैं बता चुका हूँ कि स्टेज पे इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं इन स्टेज पे ना सिर्फ कंसर्न विद द थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम इनपुट वेरिएबल्स होती हैं राइट इनपुट वेरिएबल यू आउटपुट वेरिएबल वाई एफ टी एंड स्टेट वेरिएबल एक्स एफ टी सो एक इनपुट वेरिएबल है यू एफ टी एक आउटपुट वेरिएबल है वाई एफ टी और एक है स्टेट uh, वेरिएबल और ये स्टेट स्टेट स्पेस ये स्टेट वेरिएबल है स्टेट स्पेस वेरिएबल इक्वेशन है और ये आउटपुट इक्वेशन है राइट सो ये भी देखा जो स्टेट रिप्रेजेंटेशन फॉर ए गिवन सिस्टम इज नॉट यूनिक आप किसी भी सिस्टम को मुख्तलिफ किस्म के स्टेट इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं कोई बंदा किसी और तरह से करेगा वही सिस्टम दूसरा बंदा दूसरे तरीके से लेकिन सिस्टम सेम होगा लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं होगी Except that the number of state variable is the same for any of the different states where it represents the state system. Uh, in this case, may x the dimension will be x the dimension n by one, n anything like just for example n column can be like three, so three by one column vector, right? X one column two uh, column may x one x two x three three by one, and uh, state can only position and last variable in mechanical system state. So this x is state. U ये मिसाल है position and velocity is variable in mechanical system एक state है U is r by one input vector U input vector है क्या r r जितने भी input हैं अगर हमारे केस में चलें ये एक motor car हो गई electric वाली तो दो motor हैं U one U two तो r कितने होगी दो r by one column क्या बनेगी r one r two r one क्या है left motor r two right motor commonly force are torque to go force or target in mechanical system and why is the m by 1 vector why kya hai m by 1 m outputs kitne sensor lage hain in do motor ki position in do motor pe aapne position lagaye hain koi position sensor lagaya hai jo aapko position dete hain in do motor ke corresponding aap position sensor jaise aap plane mein motor car ko move kar rahe ho plane mein to x position y position to jo do sensor de rahe hain wo x position y position agar wo do hain m do hain m2 and then is 2 by 1 vector output vector this output vector right is y is 2 by 1 is ki column vector by m1 i sorry y1 y2 do sensor lagne this ki dimension kya hogi 2 by 1 2 by 1 do rows hogi ek ye ka ek aur y1 ke ke swarm ke equation y2 ke ke swarm ke equation jab usko matrix form mein likhoge to c x and d u t the matrix is a b c and d A, B, C, and D. D. They determine the relationship between the state and input and output variable. Okay, state, input variable, state, input here will be output variable, right? Or here, state space here. Uh, or usually they are first order equations. Or here, first order, right? X dot, X dot. If X one has two states, then X one, X two, to X one dot and X two dot. They usually first order equations. Or here. So a n by n vector. So n case में अगर दो state हैं तो two by two matrix a two by two होगा और b जो है ना two by r r क्या input होगी दो input थी दो motor हैं तो two by r two by two c क्या होती दो output थे दो positions पे आपने sensor लगाए हैं position x y x और y तो two by n दो state थी तो two by two again two by two d n two था r two था two by two d b two by two so determine the relation between these uh, Between the state, these matrices between the states and inputs, and between the states and outputs. Because in our relationship, these matrices there are C, E, capital, capital. These are matrices, right? A, B, C, D. 
this atom is going example no there's n first order differentiable in there are those those state variable a and one two so both first order differential equation two first order differential equation x dot the common the uh, general representation so x one dot एक इक्वेशन, x2 डॉट की दो इक्वेशन, सही है? ठीक। तो ये अगेन, ये लीनियर टाइम वेरिंग सिस्टम के लिए और टाइम वेरिंग सिस्टम के लिए फिर ये देखें, देखें, जी, ये वक्त के साथ साथ जो एग्जांपल आएंगे तो मैं फिर आपको ये ए बी सी क्लियर हो भी जाएगी, ये स्टेट स्पेस इक्वेशंस हैं जनरल फॉर्म में जब जब इक्वेशन अभी नेक्स्ट क्लासेस में आती जाएंगी आपको फिर मैं पीछे आ जा या दोबारा दोबारा रिपीट भी करते हैं कि मैं दोबारा आपको कहूँगा देखें ये स्टेट स्पेस में वैल्यू बन रहा है और ये ए मेट्रिक्स है सब करें एक मिनट सब करें मतलब मुझे देखो तीन साल सब करें मैंने आपको कहा था जिसने कहा चार तो हो गए अगर वो ए लीनियर टाइम इन्वेरियन अगर स्टेट स्पेस मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स इफ दे आर नॉट चेंजिंग इन टाइम देन दिस इज़ वी आल्वेज वी आल्वेज सेय दैट राइट लीनियर टाइम इन्वेरियन लीनियर टाइम इन्वेरियन वो ये है ए बी सी चेंज नाउ लेकिन ये चेंज हो स्टेट स्पेस को ब्लॉक में के डायग्राम में कैसे डिनोट करते हैं यू आर है ये डायरेक्टर में ये डायरेक्टर में यू के साथ में लिखा है ओके आउटपुट पे आउटपुट किसके बराबर है एक डायरेक्टर में एक ये है डायरेक्टर ये और एक सी ऑफ एक्स टी सी ब्लॉक डायग्राम एक्स इसमें से आ रहा है एक्स एक्स पोजिशन है इसमें से आ रहा है तो वाई इसके बराबर हो गया ना ठीक है एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस सी मैट्रिक्स दिस सी मैट्रिक्स आर फंक्शन ये चला गया इसमें और ये बराबर है बाय के और एक डायरेक्टर तो एक डायरेक्टर ये है जी मुझे लगा है यूएफजी यूएफजी सही अब स्टेट स्पेस अंदर वाला देखते हैं स्टेट्स स्टेट क्यूपेशन क्या है एक्स डॉट ए टी एक्स टी तो बस बी यू टी राइट या यहाँ पे है टाइम वेरिंग है टाइम इनवेरिएंट है ये टाइम वेरिंग के लिए प्लस सेमिशन पॉइंट प्लस अब यहाँ से इधर जो है ना एक्स डॉट एक्स डॉट ये है ए जो मैट्रिक्स है एक्स डॉट इंटीग्रेशन लगाया हुआ है देखिए इंटीग्रेटर एक्स डॉट इंटीग्रेटर एक्स इन्हीं इसमें से गुजर के इंटीग्रेटर में से गुजर के एक्स निकलेगा ना एक्स डॉट एक्स आएगा तो एक्स को मल्टीप्लाई क तो इसमें से U आ रहा है जो कि ये है और समेशन पॉइंट पे प्लस और ये आ रहा है ये तो एक इंटीग्रेटर लगाया हुआ है जो कि x डॉट को इंटीग्रेट कर रहा है राइट तो ये इंडर लो ये जो अंदर वाला लो है ये वाला दैट शो द स्टेट्स पे स्टेट्स इक्वेशन एंड दिस इज़ द आउटपुट इक्वेशन यहाँ इसमें से बन रहा है तो ये इस चीज के बराबर है ए एक्स और अरे चलाओ फोर टुडे चलाओ भी और इतिहास भी कर तो ऐसे ही मैं इसको वांड अप करता हूँ यहाँ पे ये दो एग्जांपल नहीं करनी थी इस पे इसको आगे हम करते जाएंगे ये जिस रात के लिए नहीं ये तो इन रिप्रेजेंटेशन है ये इंट्रोडक्टिव चीजें हैं इस पे काफी सारी क्वेश्� और दूसरी एग्जांपल अभी ये दो एग्जांपल नहीं करनी थी ये करिए इसका टाइम है तो क्या है मैं तो बंद कर रहा हूँ ठीक है जैसे कहा वैसे मेरा अब टाइम पूरा हो गया फोर फ्री अब मैं अटेंडेंस देखता हूँ क्योंकि उसमें पता नहीं शीट आएगी कि नहीं फिफ्टी फोर